ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ ബയോളജി നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ വായിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ലീഫ് പേപ്പറിൽ ബോർഡർ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ചാപ്റ്റർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് നെയിം എഴുതാം കളർഫുൾ ആക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കളർ പെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സാധാ പേന കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഹെഡ് ലൈൻ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം നീറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഓരോ ലൈൻ കഴിയുമ്പോഴും ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് സെയിം കളർ പേന ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഹെഡ് ലൈൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ കളർ പേന ബോൾ പോയിൻറ്റ് പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ പെന്നോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സബ് ടോപ്പിക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാകും പിന്നെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഒരു കളർ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് പോയിൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതണം പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും വൃത്തി ഉണ്ടാവും പഠിക്കാനും തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സിമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഈ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ടോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാവും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പിക്ചറും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കളർഫുള്ളാക്കി ആയിട്ട് കളർ കളറൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബ്രേക്ക് ടൈംസിൽ സ്റ്റഡി ബ്രേക്സൊക്കെ എടുക്കില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർഫുള്ളാക്കാം നിങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതായത് പോയിൻറ്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് കയറിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജി പോലത്തെ സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ എന്തായാലും ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച ഡയഗ്രാംസോ പിക്ചറോ ഒക്കെ ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ലേബലും കൂടി ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ ഡയഗ്രതി തന്നെ പിക്ചറായിട്ടും ലേബൽസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ എഴുതുന്ന വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈമും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് മെത്തേഡാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതാനും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വല്ല ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം സെയിം കളർ പേന കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടർലൈനും ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ബയോളജി നോട്ട്സ് എഴുതാറ് ഞാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ വേണമെങ